हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी एस सैम वेव एंड ऑप्टिक्स टू यूनिट फोर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स देखिए स्टूडेंट जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन है आपको चार या छह मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है तो आज आपको आप मैं सब कुछ बताऊंगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि वट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स तो आ, आप एग्जाम में क्या क्या लिख के आएंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके तो सब कुछ आपको बताया जाएगा आज के वीडियो में देखिए स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सिंगल मोड फाइबर जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एस से डिनोट करते हैं एक होते हैं मल्टी मोड फाइबर जिसको हम एम से डिनोट करते हैं मल्टी मोड फाइबर तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिरकार मोड का मतलब क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में तो स्टूडेंट्स मोड जो है वो उन अलाउड पाथ और डायरेक्शंस को बताता है जिन अलाउड पाथ और डायरेक्शन के थ्रू लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के कोर में से प्रोपोगेट कर सकती है दैट अलाउड पाथ एंड डायरेक्शन थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट इन ऑप्टिकल फाइबर आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कई ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट जो है वो सिर्फ एक ही पाथ या एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग एक एंड से दूसरे एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तक प्रोपोगेट कर सकती है तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स को बोला जाता है सिंगल मोड फाइबर्स और दूसरी तरफ ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स भी होते हैं जो बहुत सारी डायरेक्शन या पाथ को अलाउ करते हैं लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स तो उनको बोला जाता है मल्टी मोड फाइबर्स तो स्टूडेंट्स सिंगल मोड फाइबर्स क्या होते हैं सिंगल मोड फाइबर्स जो हैं जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये सिर्फ एक ही पाथ या एक ही डायरेक्शन को अलाउ करते हैं जिसके थ्रू लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ और सिंगल मोड फाइबर से क्या क्या खास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पहला खास करेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनका जो कोर डायमीटर होता है वो बहुत ही पतला होता है देखिए स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर आखिरकार होते क्या हैं ये वो कंडक्टर्स होते हैं ये वो चैनल होते हैं जिसके थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं कोर क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव जैकेट सबसे इनर मोस्ट सेक्शन जो होता है सबसे अंदर का जो सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोर जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बनाया जाता है और क्योंकि लाइट जो है वो कोर के थ्रू ही प्रोपोगेट करती है ऑप्टिकल फाइबर में इसलिए इसको वेव गाइडिंग रीजन भी बोला जाता है कोर के ऊपर होता है एक मेटीरियल की लेयरिंग होती है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं और क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर के कंपैरिजन में कम रखा जाता है ताकि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है लाइट वेव्स का वो ऑप्टिकल फाइबर्स में हो सके और ऑप्टिकल फाइबर्स अच्छे से वर्क कर सकें क्लैडिंग को भी प्लास्टिक या ग्लास से ही बनाया जाता है बट क्लैडिंग के लिए यूज होने वाला ग्लास और प्लास्टिक जो होगा वो कोर के लिए यूज होने वाले ग्लास और प्लास्टिक से डिफरेंट होगा उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों के इफेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है और सबसे बाहर होता है प्रोटेक्टिव जैकेट जो ऑप्टिकल फाइबर की सुरक्षा के लिए हम उसके ऊपर उसकी प्रोटेक्टिव जैकेट की लेयरिंग करते हैं जो भी प्लास्टिक की भी प्लास्टिक की ही बनाई जाती है तो स्टूडेंट्स सिंगल मोड फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो ये एक ही डायरेक्शन या एक ही पाथ को अलाउ करेंगे जिसके थ्रू लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह सिर्फ एक ही वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो सिंगल मोड फाइबर्स के थ्रू प्रोपोगेट हो सकती है और वो वेवलेंथ जो हो सकती है वो वन नैनोमीटर से लेकर पंद्रह नैनोमीटर तक हो सकती है देखिए स्टूडेंट जो सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं इनकी बैंडविड काफी अच्छी रहती है और सिंगल मोड फाइबर्स वहां यूज किए जाते हैं जहां पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो ऑप्टिकल सिग्नल्स का वो भी हाई स्पीड के साथ क्योंकि सिंगल मोड फाइबर्स के अंदर कोई भी डिस्पर्सन लॉसेज नहीं देखने को मिलते और ना ही यहाँ पर इंटेंसिटी का लॉस देखने को मिलता है ऑप्टिकल सिग्नल्स की और जो सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को अलाउ करते हैं एक ही पाथ को अलाउ करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स को प्रोपोगेट करवाने के लिए ऐसे फाइबर्स का जो वी नंबर होता है वो 2.405 से कम रहता है जबकि मल्टी मोड फाइबर्स के लिए वी नंबर जो है वो 2.405 से ज्यादा रहता है ये तो थे इसके करेक्टरिस्टिक सिंगल मोड फाइबर्स के अब इसके डिसएडवांटेज भी साथ के साथ सुन लीजिए डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर कोर का डायमीटर जो है वो बहुत
काफी कॉस्टली रहता है तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वट आर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स तो आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे थ्योरी के अंदर आइए वो देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स इन जनरल आर ऑफ टू टाइप्स नंबर वन सिंगल मोड फाइबर्स एस एम एफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेकंड मल्टी मोड फाइबर जिसको हम एम एम एफ से लिखते हैं तो पहले आप स्टार्टिंग करेंगे सिंगल मोड फाइबर से तो आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम में फर्स्ट पॉइंट सिंगल मोड फाइबर एस एम एफ हैज अ वेरी स्मॉल कॉर डायमीटर एंड कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन तो सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं उनका डायमीटर जो होता है कोर का बहुत ही पतली कोर होती है बहुत ही कम रहता है डायमीटर और सिर्फ एक ही मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करते हैं मीन्स एक ही पाथ होता है एक ही डायरेक्शन होती है जिसके थ्रू जो है लाइट वेज प्रोपोगेट कर सकती हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं सिर्फ एक ही पाथ के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ में जो लाइट वेव है लाइट सिग्नल है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ प्रोपोगेट हो रहा है तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं दैट इज इट कैन कैरी ओनली वन वेव लेंथ ऑफ लाइट अक्रॉस इट्स लेंथ सिर्फ एक ही वेव लेंथ की लाइट जो है वो कोर में से प्रोपोगेट हो सकती है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट हो सकती है वो वेव भी देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है दिस वेव लेंथ इज यूजली वन थ्री वन जीरो नैनोमीटर टू वन फाइव फाइव जीरो नैनोमीटर तो यहां से लेके यहां तक 1310 नैनोमीटर से लेके 1550 नैनोमीटर तक की के बीच की कोई भी वेवलेंथ हो सकती है जो सिंगल मोड फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट करवाई जा सकती है एस एम एफ हैज हाइयर बैंडविड थाउजेंड मेगा हर्च इसकी बैंडविड अच्छी होती है थाउजेंड मेगा हर्च के लगभग रहती है इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड कम्युनिकेशन एज देर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए सिंगल मोड फाइबर जो है वो बेस्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट सिग्नल की इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होता जितनी आप इनपुट सिग्नल भेजेंगे उतना ही आपको आउटपुट सिग्नल देखने को मिलेगा जितनी इनपुट पावर होगी उतनी ही आउटपुट पावर होगी मीन्स एटीन्यूएशन जो है सिग्नल की यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है दे शो नो डिस्पर्सन अफेक्ट यहाँ पर डिस्पर्सन अफेक्ट नहीं होता क्योंकि सिर्फ एक ही लाइट सिग्नल जो है वो प्रोपोगेट करता है अगर बहुत सारे लाइट सिग्नल्स हों तो उनकी मिक्सिंग हो जाती है तो वहाँ पर डिस्पर्सन अफेक्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट सिग्नल है तो यहाँ पर डिस्पर्सन अफेक्ट जो है वो ना के बराबर होगा दे आर हाईली एफिशियंट बहुत एफिशियंट होते हैं वी नंबर इज लेस देन टू पॉइंट फोर जीरो फाइव वी नंबर एक पैरामीटर होता है ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए जब उसको डिजाइन किया जाता है तो वी नंबर का ध्यान रखा जाता है वी नंबर क्या होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बस अभी आप ये याद रख लीजिए कि सिंगल मोड फाइबर्स के लिए वी नंबर की जो वैल्यू होती है वो टू पॉइंट फोर जीरो फाइव से कम रखी जाती है डिसएडवांटेजेस क्या है फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट एंड कोस्टली इनको बनाना मुश्किल है और महंगा है क्योंकि कोर का डायमीटर पतला रखना भी अपने आप में चुनौती है सेकेंड पॉइंट दे आर डिफिकल्ट टू वर्क विद बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल कॉर डायमीटर कॉर डायमीटर कम होने की वजह से इनके साथ काम करना मुश्किल होता है इनकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल होती है और दो ऑप्टिकल फाइबर्स को सिंगल मोड फाइबर्स को जोड़ना कपलर्स के थ्रू सप्लाइसर्स के थ्रू थोड़ा मुश्किल रहता है तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद ही होगा सिंगल मोड फाइबर उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी मोड फाइबर्स की और फिर आने वाले सेक्शन में हम इनके अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की तो आप हेडिंग बनाएंगे मल्टी मोड फाइबर्स एम एम एफ ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं सिंगल मोड फाइबर्स से सिंगल मोड फाइबर में कोर का डायमीटर बहुत कम होता है यहाँ पर कोर का डायमीटर जो है वो ज्यादा रखा जाता है सिंगल मोड फाइबर में सिर्फ एक ही पाथ या एक ही डायरेक्शन अलाउ होता है लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तक जबकि यहाँ पर बहुत सारे पाथ या डायरेक्शन अवेलेबल होती हैं लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स मीन्स ये बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन को जो है वो अलाउ करता है मीन्स इसके थ्रू बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स को एक साथ ट्रांसमिट करवाया जा सकता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और उन वेव की जो रेंज होती है वो विजिबल रेंज में लाई करती है और वो रेंज होती है 850 नैनोमीटर से लेके 1300 नैनोमीटर तक मीन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ रेंज है जिन वेवलेंथ को ये ट्रांसमिट कर सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक जो मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये दो तरीके से बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन अलाउ करते हैं ये एक होते हैं मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर जिसमें लाइट वेव जो है वो जिग जैक पाथ फॉलो करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट की जाती हैं और दूसरे प्रकार के मल्टी मोड फाइबर्स में जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में तो उनके अंदर जो लाइट वेव्स हैं वो जिग जैक पाथ फॉलो ना 
करते हुए हेलिकल पाथ फॉलो करेंगी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगी जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं और इनको बोला जाता है क्रेडिट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर तो दो तरीके के दो प्रकार के मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं दो प्रकार से लाइट वेव जो है जो ट्रांसमिट कर सकती है मल्टी मोड फाइबर्स के थ्रू फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आप मल्टी मोड फाइबर्स के थ्रू जी में क्या लिखे आएंगे और इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप सिंगल मोड फाइबर्स एंड मल्टी मोड फाइबर्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आइए वो भी देख लेते हैं एम एम एफ हैज लार्ज कोर डायमीटर एंड कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन मल्टी मोड फाइबर्स में कोर का डायमीटर जो है काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर्स एंड कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन और ये बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन मीन बहुत सारे पार्क बहुत सारे डायरेक्शन को सपोर्ट करता है जिसके थ्रू लाइट वेव्स जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स इन एमएमएफ आर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 850 टू 1300 नैनोमीटर तो जो वेवलेंथ की लाइट वेव्स जो यहां से प्रोपोगेट होंगी एमएमएफ के थ्रू वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है उनकी जो रेंज होती है वो एट से थर्टीन नैनोमीटर तक होती है तो स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं कि आप सिंगल मोड फाइबर्स और मल्टी मोड फाइबर्स को कैसे आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रोफाइल एंड एस एफ एंड एम एम एफ कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडेक्स प्रोफाइल क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक कंस्ट्रक्शन है बीच में कोर होती है ऊपर क्लेडिंग होती है यहाँ भी क्लेडिंग है यहाँ भी क्लेडिंग है और बीच में एक एक्सिस पास होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फाइबर ऑप्टिक एक्सिस भी बोला जाता है इसको कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूमन है और क्लेडिंग इफेक्टिव इंडेक्स म्यूटू है और म्यूमन जो है वो म्यूटू से ज्यादा रखा जाता है कई ऐसे हमारे पास फाइबर्स होते हैं जिसमें जो कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म रहता है एक जैसा रहता है यहाँ पर भी म्यूवन है यहाँ भी म्यूवन है यहाँ भी म्यूवन है यहाँ भी म्यूवन है कोर का कोई भी पॉइंट उठा लो वहां पर रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूवन होगा और क्लाइडिंग का तो कॉन्स्टेंट रहता ही रहता है म्यू रहता है एक ही रिफेक्टिव इंडेक्स होता है क्लाइडिंग का तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर जिसमें कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहे हर जगह सेम रहे ऐसे फाइबर्स को बोला जाता है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर रिफेक्टिव इंडेक्स का चेंज कहां पर होगा कोर क्लाइडिंग इंटरफेस के ऊपर होगा ये है हमारी कोर क्लाइडिंग इंटरफेस ये वाला यहाँ पर न्यूवन है और ऊपर एकदम न्यू टू हो जाएगा एकदम चेंज हो जाएगा सडन चेंज आ जाएगा रिफेक्टिव इंडेक्स में इसलिए इनको स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर्स बोला जाता है जिसमें कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होता है और एक दूसरे प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिसमें कोर जो है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड होती है जैसे ये फाइबर ऑप्टिक एक्सिस है इसके ऊपर एक लेयर होगी यहाँ पर उसके ऊपर एक लेयर होगी उसके ऊपर एक लेयर होगी ऐसे इसके नीचे लेयर होगी इसके नीचे लेयर होगी बहुत सारी लेयर्स होंगी ऐसे और जो रिफेक्टिव इंडेक्स होगा कोर का वो फाइबर ऑप्टिक्स पर ज्यादा होगा जैसे जैसे आप फाइबर ऑप्टिक्स से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रेडियल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है रिफेक्टिव इंडेक्स कम होना शुरू हो जाएगा बट वो रिफेक्टिव इंडेक्स बेशक कम हो रहा है फाइबर ऑप्टिक एक्सिस से आगे जाते हुए क्लाइडिंग की तरफ जाते हुए बट जो म्यूवन की वैल्यू होगी वो हमेशा म्यूटू ही म्यूटू से ज्यादा ही रहेगी चाहे वो कम हो रहा है पर म्यूवन हमेशा म्यूटू से ज्यादा ही रहेगा तो मींस जहां पर कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं होता जबकि ग्रेजुअली डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक एक्सिस ऐसे फाइबर्स को बोला जाता है ग्रेडिड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स दो इंडेक्स प्रोफाइल क्या होता है इंडेक्स प्रोफाइल इज द वेरिएशन इन रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर विद रिस्पेक्ट टू द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड इंडेक्स प्रोफाइल तो उसके हिसाब से एस एम एफ एंड एम एम एफ को हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एस एम एफ जो है वो एक ही टाइप का होता है वो होता है स्टेप इंडेक्स एम एस एम एफ और मल्टी मोड फाइबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं स्टेप इंडेक्स एम एम एफ एंड ग्रेडिट इंडेक्स एम एम एफ तो इन तीनों को डिस्कस करना रह गया है इन तीनों को वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम इंडेक्स प्रोफाइल के हिसाब से सिंगल मोड फाइबर जो है वो एक ही प्रकार का होता है और वो होता है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर तो स्टूडेंट्स इससे पिछले सेक्शन में जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो सिर्फ समझाने के लिए था वो आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है स्टेप इंडेक्स सिंपल मोड सिंगल मोड फाइबर के लिए वो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना है तो इसको समझिए ध्यान से तो ये है हमारा बेसिक ऑप्टिकल फाइबर जिसके सेंटर में कोर होती है जिसका रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूवन है क्लाइडिंग है म्यूटू जिसका रिफेक्टिव इंडेक्स है और म्यूवन जो है वो म्यूटू से कम हो रहता है ये
वो होगा फाइबर ऑप्टिक एक्सिस फाइबर ऑप्टिक के साथ साथ जो है वो लाइट प्रोपोगेट करेगी सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट जो है इसमें से प्रोपोगेट कर सकती है इस ये है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो कोर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है क्लैडिंग भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है प्रोटेक्टिव जैकेट भी होती है इसके ऊपर वो भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है पूरे का पूरा ऑप्टिकल फाइबर ही सिलेंड्रिकल शेप की तरह होता है सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह होती है जिस तरह तीन लेयर्स होती है कोर क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव जैकेट हमें कोर और क्लैडिंग की बात करनी है यहाँ पर कोर का जो डायमीटर रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा क्लैडिंग का डायमीटर कोर के डायमीटर से काफी ज्यादा रहेगा इसलिए आपको क्लैडिंग थोड़ा बड़ा बनाना है और कोर जो है वो थोड़ी पतली बनानी है स्टेप इंडेक्स का क्या मतलब है इसका ध्यान से समझिए स्टेप का मतलब होता है सडन चेंज इन वैल्यू फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स है वो पूरी कोर के जो कोर है वहां पर यूनिफॉर्म रहने वाला है अगर इसका रिफेक्टिव इंडेक्स 1.48 है तो पूरी कोर में इसका रिफेक्टिव इंडेक्स 1.48 रहेगा और म्यूटू जो है अगर इसका रिफेक्टिव इंडेक्स कोर के रिफेक्टिव इंडेक्स से कम है सपोज 1.40 है ये 1.48 है ये 1.40 है क्लैडिंग और इफेक्टिव इंडेक्स की बात नहीं करनी क्लैडिंग का रिफेक्टिव इंडेक्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है चाहे कोई भी प्रकार का फाइबर हो कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स अगर वन है तो वो वन ही रहेगा पूरे कोर के दौरान चेंज कहाँ पर आएगा चेंज यहाँ पर आएगा इस यहाँ पर इस सर्फेस के ऊपर चेंज आएगा एकदम सडन चेंज आएगा इस सरफेस के ऊपर चेंज आएगा और जो मैंने डार्क की है लाइंस इनको बोलते हैं कोर क्लैडिंग इंटरफेस या कोर क्लैडिंग बाउंड्री जहां पर कोर और क्लैडिंग आपस में मिलते हैं यहां मिल रहे हैं यहां पर मिल रहे हैं जैसे ही कोर और क्लैडिंग बाउंड्री शुरू होगी वैसे ही जो रिफेक्टिव इंडेक्स है वो म्यूवन से म्यूटू हो जाएगा म्यूवन से म्यूटू हो जाएगा एकदम जो है वो रिफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में एकदम ही चेंज आ जाएगा तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर तो वो क्या होते हैं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर तो इसमें आप क्या लिख के आएंगे स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर में और इसके क्या क्या खास करेक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिख के आएंगे आइए वो देख लेते हैं स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर हैज अ वेरी थिन कोर ऑफ यूनिफॉर्म रिफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सराउंडेड बाय क्लैडिंग और फैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इक्वल टू वन पॉइंट फोर एट जो स्टेप इंडेक्स एस एम एफ होते हैं उनका जो बहुत ही पतली कोर होती है जिनका रिफेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव होता है मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वन पॉइंट फोर एट बोला था अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसका वन पॉइंट फोर एट मान लो इसका वन पॉइंट फोर जीरो मान लो वो मैंने आपको जस्ट मानने के लिए कहा था एक्चुअली जो म्यूवन होता है वो वन पॉइंट फाइव के अराउंड होता है और जो क्लैडिंग रिफेक्टिव इंडेक्स होता है वो वन पॉइंट फोर एट के अराउंड होता है जैसे कि आप देखते हैं म्यूटू जो है वो म्यूवन से कम है म्यूवन जो है वो म्यूटू से ज्यादा है कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग रिफेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है लोअर देन दैट ऑफ कोर क्लैडिंग का रिफेक्टिव इंडेक्स कोर से कम होगा हेयर द रिफेक्टिव इंडेक्स अब्रप्टली चेंजेस एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस और इन नॉन स्टेप इंडेक्स फाइबर कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा यहां पर क्लैडिंग का तो कांस्टेंट होता ही है और चेंज कहां पर आएगा अब्रप्ट चेंज आएगा सडन चेंज आएगा एकदम चेंज आएगा कहां पर आएगा चेंज कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर आएगा मींस जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचेंगे इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूवन से म्यूट हो जाएगा 1.5 से 1.48 हो जाएगा 1.5 से 1.48 हो जाएगा सडन चेंज आएगा वैल्यू में इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर बोला जाता है देखिए क्योंकि देखिए सुन यहाँ पर आपको ये है कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू वन है यहाँ से लेके फाइबर ऑप्टिक्स की एक्सिस से लेके यहाँ तक फाइबर ऑप्टिक्स की एक्सिस से लेके यहाँ तक अगर उसको मैं फाइबर ऑप्टिक एक्सिस मान लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक म्यू वन रहने वाला है और जैसे ही क्लैडिंग शुरू होगी वैसे इसका रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूट हो जाएगा तो आपको डायग्राम में यहाँ पर एक स्टेप फॉर्म करना है स्टेप आप जानते हैं घर में सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी जो स्टेप्स होते हैं उनकी शेप ऐसी होती है तो ऐसे आपको बनाना है यहाँ पर म्यूवन से म्यूटू में सडन चेंज आ रहा है यहाँ पर जैसे ही कोर क्लैडिंग बाउंड्री शुरू हो रही है वैसे ही रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूवन से म्यूटू हो रहा है तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से नीट नीट क्लिन बना के आना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं द कोर डायमीटर इज टू टू एट माइक्रोमीटर बाई डेट ऑफ क्लैडिंग इज वन माइक्रोमीटर कोर जो है वो टू पॉइंट से लेकर एट माइक्रोमीटर ठीक हो सकती है बहुत ही पतली होती है बहुत ही स्मॉल डायमीटर है जबकि क्लैडिंग का जो इफेक्टिव जो डायमीटर है 125 माइक्रोमीटर होता है जो कि कोर के डायमीटर से काफी ज्यादा है V नंबर लाइज बिटवीन जीरो टू टू पॉइंट फोर जीरो फाइव जो सिंपल सिंगल मोड फाइबर होते हैं उनका रिफेक्ट उनका जो V नंबर होता है वो टू पॉइंट फोर जीरो फाइव से कम होता है और स्टेप इंडेक्स एस एम एफ के लिए जो V नंबर है वो जीरो से टू पॉइंट फोर जीरो फाइव तक हो सकता है दे हैव लो वैल्यू ऑफ नोमेर
वैल्यूज हैं एक वैल्यू होती है न्यूमेरिकल परचर की वो स्टेप इंडेक्स एस के लिए कम रहती है असेप्टस एंगल जो है वो न्यूमेरिकल परचर पर डिपेंड करता है अगर न्यूमेरिकल परचर की वैल्यूज कम है तो असेप्टस एंगल की जो वैल्यूज हैं इनके लिए कम रहने वाली हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला इंडेक्स प्रोफाइल के हिसाब से एस एम एफ का क्लासिफिकेशन सेप इंडेक्स एस एम एफ और इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी मोड फाइबर्स के दोनों प्रकार जो कि हैं स्टेप इंडेक्स एम एम एफ एंड ग्रेडिट इंडेक्स एम एम एफ और ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स हमने पिछले सेक्शंस में देखा कि इंडेक्स प्रोफाइल के हिसाब से हम एम एम एफ को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला है हमारे पास स्टेप इंडेक्स एम एम एफ ये है पहले प्रकार का मल्टी मोड फाइबर स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है स्टेप इंडेक्स एम एम एफ की वो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर की तरह ही है क्योंकि यहाँ पर भी जो कोर का इफेक्टिव इंडेक्स रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द कोर और क्लाइडिंग का तो इफेक्टिव इंडेक्स होता ही कांस्टेंट है और कोर का इफेक्टिव इंडेक्स म्यूमन इज ग्रेटर देन म्यूटो तो हर एक ऑप्टिकल फाइबर में होता ही होता है बट फर्क क्या है यहाँ पर यहाँ पर फर्क है कोर के डायमीटर का सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर जो थी वो बहुत ही पतली थी बहुत ही डायमीटर जो है वो बहुत स्मॉल था दो से लेकर आठ माइक्रोमीटर था यहाँ पर कोर का डायमीटर काफी बड़ा होगा लार्जर डायमीटर होगा और डायमीटर की जो रेंज होगी यहाँ पर कोर के वो फिफ्टी से लेकर टू माइक्रोमीटर रहने वाली है, जो कि स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर से काफी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पाथ होंगे बहुत सारी ऐसी डायरेक्शन होंगी बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन होंगे जिसके थ्रू लाइट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपोगेट कर सकती है तो मैंने यहां पर तीन रे शो की है पहली रे है यहां पर जो एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है ये देखिए ये एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है ऐसी रेस जो एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सीएल रेस और स्टूडेंट्स ये हैं वो रेस जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपोगेट कर रही हैं तो स्टूडेंट्स स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में हमें काफी सारे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन देखने को मिलते हैं काफी सारे पाथ के अलॉन्ग जो लाइट वेव्स हैं एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपोगेट कर सकती हैं बट अगर आपने इनको जो ये जो लाइट रेस है ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही हैं बार बार इनको बोलते हैं मार्जिनल रेस ये एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जाती ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए जाती हैं आगे आगे बढ़ती हैं तो स्टूडेंट उसके लिए आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है कोर क्लाइडिंग इंटरफेस के ऊपर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखना होता है ये हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर आपको स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के थ्योरी में लिखना है तो आप क्या लिखे आएंगे एग्जाम के अंदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप इंडेक्स एम एम एफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेप इंडेक्स एस एम एफ एक्सेप्ट दैट इज इट्स कोर इज ऑफ लार्ज डायमीटर फिफ्टी टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर जो कंस्ट्रक्शन है जो फेब्रिकेशन मेथड है स्टेप इंडेक्स एम एम एफ का वो स्टेप इंडेक्स एस एम एफ की तरह ही है बस फर्क क्या है यहाँ पर वहां पर कोर थोड़ी पतली थी यहाँ पर कोर का डायमीटर जो है वो काफी बड़ा रहने वाला है एज कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स एस एम एफ और यहाँ पर जो कोर का डायमीटर होगा 50 से लेकर दो हर दो सौ म्यू माइक्रोमीटर तक होगा जबकि पिछले केस में स्टेप इंडेक्स एस एम एफ के केस में यही डायमीटर जो है कोर का डायमीटर जो है वो दो से आठ माइक्रोमीटर तक था द डायमीटर ऑफ क्लाइडिंग इज हंड्रेड टू टू फिफ्टी माइक्रोमीटर क्लाइडिंग का डायमीटर जो स्टेप इंडेक्स एम एम एफ के लिए होता है वो हंड्रेड से टू फिफ्टी माइक्रोमीटर रखा जाता है द वी नंबर इज ग्रेटर देन टू पॉइंट फोर जीरो फाइव सो दैट इट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन वी नंबर जो है वो सिंगल मोड फाइबर के लिए टू पॉइंट फोर जीरो फाइव से कम रहता है जबकि मल्टी मोड फाइबर के लिए यही वी नंबर जो है वो टू पॉइंट फोर जीरो फाइव से ज्यादा रहता है इसका मतलब ये है यहाँ पर बहुत सारे पाथ या डायरेक्शन अवेलेबल होंगी जिसके थ्रू लाइट वेव जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है मीन्स मल्टी मोड फाइबर सपोर्ट मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन मीन्स लार्जर मोड ऑफ प्रोपोगेशन को ये सपोर्ट करता है हेयर इफेक्टिव इंडेक्स अब रफ्टिक चेंजेस एट द कोर क्लाइंडिंग इंटरफेस वॉट इज नोन एज स्टेप इंडेक्स एम एम एफ अब स्टेप इंडेक्स क्यों बोला जा रहा है जब तक कोर रहेगी यहाँ तक पूरी कोर के अंदर इफेक्टिव इंडेक्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है वन पॉइंट फाइव रहेगा म्यूटो का इफेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फोर रेट रहेगा जो क्लाइडिंग का इफेक्टिव इंडेक्स है म्यूटो वो कॉन्स्टेंट रहेगा कोर का भी कॉन्स्टेंट रहेगा चेंज कहाँ पर आएगा चेंज आएगा जैसे पिछले केस में आया था यहाँ पर चेंज आएगा यहाँ पर कोर क्लाइडिंग इंटरफेस शुरू हो रहा है यहाँ पर कोर क्लाइडिंग इंटरफेस शुरू हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर एकदम चेंज आ जाएगा म्यूमन से म्यूट हो जाएगा म्यूमन से म्यूट हो जाएगा जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे तो इफेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फोर एट हो जाएगा वन पॉइंट फाइव
दो बाकी दोनों रेंज हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए जा रही हैं तो उसको अलग नाम देंगे तो एक्सेल रे कौन सी होंगी द लाइट रेस विच ट्रेवल अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ फाइबर ये देखिए जो सीधी जा रही है ये वाली एक्सिस ऑफ फाइबर का लॉन्ग जा रही है इसको हम बोलते हैं एक्सेल रे और दूसरी होती है पर एक्सेल रे द लाइट रेस विच सफर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट कोर क्लाइडिंग इंटरफेस तो दूसरी रेस वो होती है जिनको मार्जिनल रेस बोलते हैं ये बार 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 इन इन पॉइंट्स के ऊपर टोटल इंटरन रिफ्लेक्शंस करेंगी और एक एंड से दूसरे एंड की तरफ प्रोपोगेट करेंगी तो स्टूडेंट थोड़े से और पॉइंट्स रह गए हैं स्टेप इंडेक्स एमएमएफ के वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट आइए पहले हम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की बच्ची हुई दो तीन लाइन को कम्प्लीट करते हैं देखिए स्टूडेंट्स द मार्जिनल रेस विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन द एक्सेल रेस देखिए स्टूडेंट जो हमने पीछे डायग्राम ड्रॉ किया था स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के लिए उसमें मार्जिनल रेज जो है वो जो जिग जग पाथ फॉलो करते हुए जा रही थी और एक थी एक्सेल रेज जो फाइबर ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग जा रही थी मार्जिनल रेज जो है वो नेचुरल है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी कोर के अंदर एज कम्पेयर टू एक्सेल रेज क्योंकि एक्सेल रेज जो है लीनियर डिस्टेंस चल रही है जबकि मार्जिनल रेज है वो जिग जग पाथ फॉलो करते हुए आ रही है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब ये है कि मार्जिनल रेज जो है वो ज्यादा टाइम लेंगी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए और जो एक्सेल रेज है वो कम टाइम लेंगी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए मींस एक्सेल रे एंड मार्जिनल रेज जो है वो अलग अलग टाइम पर जो है ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड से बाहर निकलेंगी मीन्स उनके अंदर टाइम डिले आ जाएगा इसी टाइम डिले की वजह से जो आपकी आउटपुट पर्स होती है वो डिस्टोर्ट हो जाती है मींस वहां पर डिस्पर्सन अफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं यही उसका डिसएडवांटेज भी है तो फ्रेंड्स आइए इसको आगे कंप्लीट करते हैं एंड विल टेक मोर टाइम जो मार्जिनल रेस है वो एक्सेल रेस के कंपेरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी मीन ज्यादा टाइम लेंगी एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपोगेट करने के लिए दिस टाइम डिले इन एक्सेल एंड मार्जिनल रेस कॉजेज डिस्टोर्शन इन द पल्स इसी टाइम डिले की वजह से जो कि एक्सेल रे और मार्जिनल रेस के बीच में आ जाता है उसी वजह से पल्स जो है वो डिस्टोर्ट हो जाती है आपको आउटपुट इंटेंसिटी जो है वो इनपुट इंटेंसिटी से थोड़ी कम देखने को मिलती है मीन्स स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर जो है वो थोड़े से कम एफिशियंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑप्टिकल फाइबर तो अब बात करते हैं हम क्रेडिट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की इंडेक्स प्रोफाइल के हिसाब से मल्टी मोड फाइबर का दूसरा टाइप जो है वो है क्रेडिट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में कोर का रिफेक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिफॉर्म था कोर जो है वो एक ही रिफेक्टिव इंडेक्स की बनी हुई थी वहां पर कोर क्लाइडिंग इंटरफेस के ऊपर सडन चेंज आ रहा था रिफेक्टिव इंडेक्स के बीच में इसलिए उसको वहां पर स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर बोला गया था कोर क्लाइडिंग पर म्यू वन से म्यू टू हो रहा था रिफेक्टिव इंडेक्स जबकि यहाँ पर ग्रेडिट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में क्या होगा ये मैंने सिर्फ एक कोर ड्रो की है मल्टी मोड फाइबर की ग्रेडिट इंडेक्स वाले की तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कोर के अंदर बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं अब इन लेयर्स का रिफेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं है जो लेयर प्रिंसिपल फाइबर ऑप्टिक एक्सिस के पास में है जैसे पहली लेयर जो है तो इसका रिफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कुछ और होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर वन है तो अगली लेयर का वन वन पॉइंट फोर नाइन हो जाएगा अगली ला, अगली लेयर का हो जाएगा वन पॉइंट फोर एट तो इस तरह इफेक्टिव इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आप फाइबर ऑप्टिक एक्सिस ऊपर बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर क्लैडिंग है यहाँ पर क्लैडिंग है यहाँ पर क्लैडिंग है और क्लैडिंग के इफेक्टिव इंडेक्स तो हम बात नहीं करनी क्योंकि वो कॉन्स्टेंट रहेगा और हमेशा कोर के अंदर के रिफेक्टिव इंडेक्स है हमेशा कम रहने वाला है तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ग्रेजुअल डिक्रीज होगा ग्रेजुअल डिक्रीज होगा किसका रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर का और ग्रेजुअल डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में होगा रेडियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा और वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा फाइबर ऑप्टिक एक्सिस से मेजर किया जाएगा फाइबर ऑप्टिक के अलॉन्ग जो है रिफेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे क्लाइडिंग की तरफ जाते जाएंगे रिफेक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता जाएगा बट वो म्यूटू से ज्यादा ही रहेगा तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे पास ग्रेडिट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स आइए देखते हैं कि इसकी छुरी के अंदर आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर ग्रेडिट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर हैज अ कोर विच कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफेक्टिव इंडिसिस देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कोर होती है ये यूनिफॉर्म नहीं होती इसके अंदर बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं एक लेयर दूसरी सिलेंड्रिकल लेयर तीसरी सिलेंड्रिकल लेयर और सारी लेयर जो है वो कंसेंट्रिक होती है मीन सबकी एक्सिस जो है वो सेम रहती है ये वाली एक्सिस जो फाइबर ऑप्टिक एक्सिस है वही इन सभी लेयर्स की एक्सिस है और जो इन लेयर्स का जो रिफेक्टिव इंडेक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पहली लेयर का क
होगा फाइबर एक्सिस फाइबर एक्सिस के अलावा सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स होगा मान लीजिए वन पॉइंट फाइव है एंड फास्ट ऑफ रेपिडली एज द रेडियल डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम फाइबर एक्सेस और धीरे 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 जो है ग्रेजुअली कम होता जाएगा जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा आपका फाइबर ऑप्टिक एक्सिस से और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे फैक्ट्री इंडेक्स कम होगा बट द फैक्ट्री इंडेक्स ऑफ क्लाइडिंग इज कॉन्स्टेंट दैट इज इंपॉर्टेंट जो म्यू की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगी म्यू टू यहाँ पर क्लाइडिंग और इफेक्टिव इंडेक्स है तो स्टूडेंट इतना लिखने के बाद थ्योरी में आप और क्या एड करके आएंगे ग्रेडिट इंडेक्स एमएमएफ में और यहाँ पर जो लाइट का प्रोपोगेशन होगा वो कैसा होगा और इसका इंडेक्स प्रोफाइल जो है वो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर से कैसे अलग होगा मीन डायग्राम का क्या डिफरेंस है दोनों मल्टीमोड फाइबर्स के बीच में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और हाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आप इस कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बना के आना सिर्फ ये डायग्राम बना के आने हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन में जिसमें हम देखेंगे ग्रेडिट इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स और साथ में डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे मल्टीमोड फाइबर्स के देखिए स्टूडेंट जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है ग्रेडिट इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर तो डिपेंड करते ही करता है साथ में रिफ्लेक्शन फिनोमोना के ऊपर भी डिपेंड करता है आइए देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू तो स्टूडेंट्स ये जो पाथ है लाइट वेव्स का वो ऐसा क्यों हुआ है इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ क्योंकि ऐसी शेप क्यों आ रही है जिग जग पाथ क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये मैंने डिफरेंट लेयर्स ड्रॉ की हैं कोर की कोर यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है कंसेंट्रिक लेयर्स होती है ये और ये है हमारी फाइबर ऑप्टिक एक्सिस यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यहाँ उससे कम यहाँ उससे कम यहाँ उससे कम तो डिफरेंट लेयर्स है जैसे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स से थोड़ा ऊपर जाते जा रहे हैं रेडियल डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स से वैसे वैसे म्यू जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है मीन नीचे वाली लेयर जो है वो डेंसर मीडियम में काम करेंगे ऊपर वाली लेयर जो है वो रेडियल मीडियम में काम करेंगी तो लाइट अगर यहाँ से एंटर कर रही है तो डेंसर से रेडियल में जा रही है वो डेंसर से रेडियल में जाने का मतलब ये है कि नॉर्मल से अवे बैंड होगी तो स्टूडेंट जैसे ही वो दूसरे लेयर पर पहुंचेगी फिर और ज्यादा वो नॉर्मल से अवे बैंड होगी फिर और ज्यादा नॉर्मल से अवे बैंड होगी ऐसे करते 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 उसके जो शेप बनेगी वो एक हेलिकल शेप बनेगी और बार बार रिफ्रैक्शन होगी उसके डिफरेंट लेयर से और यहाँ पर आकर जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा इस केस में तो लाइट जो है वो सेम मीडियम में वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शंस भी होंगी लाइट वेव्स की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होंगी जिसके कारण यहाँ पर पाथ जो है वो हेलिकल शेप का बनेगा जिग जैग नहीं बनेगा अगर सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कोल्ड क्लाइडिंग इंटरफेस में जैसे बाकी ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है तो वहां पर जिग जैग पाथ देखने को मिलता है यहाँ पर रिफ्लेक्शन के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा इसलिए यहाँ पर आपको हेलिकल पाथ जो है वो देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बना के आना ये सिर्फ आपको समझाने के ताकि आखिरकार ये ऐसा पाथ जो है वो क्यों फॉलो करके जाती हैं हेलिकल पाथ क्यों फॉलो करती हैं तो आप क्या लिखेंगे इन दिस फाइबर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव्स इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड टी आई आर टी आई आर मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर लाइट वेव्स का प्रोपोगेशन ना केवल टी आई आर के द्वारा होता है साथ में रिफ्लेक्शन भी होती है लाइट वेव्स की द लाइट वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू फाइबर बैंड कॉन्टिन्यूसली एंड फॉलो हेलिकल पाथ बार बार वो बैंड होती रहती है बार बार एक लेयर से दूसरी लेयर में एंटर करने के कारण बार बार डेंसर से रेजर मीडियम में इंटरचेंजिंग होने के कारण बार बार लाइट वेव जो है वो डेंसर से रेजर में जाती जाएंगी नीचे वाली डेंसर ऊपर वाली लेयर फिर ऊपर वाली डेंसर नीचे वाली लेयर ऐसे ऐसे जो है वो बनती जाएंगी और बार बार बैंडिंग होने की वजह से वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगी तो यहाँ तक इसकी थ्यूरी कंप्लीट हो गई उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं मल्टीमोड फाइबर की जो यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर शॉर्ट बैंड होती है इसकी और सेकेंड ये है कि इसको हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं बहुत सारी लाइट वेव्स एक साथ प्रोपोगेट हो रही होती हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्पर्सन अफेक्ट देखने को मिलता है इसलिए यहाँ पर ये लेस एफिशियंट मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर्स एडवांटेजेस क्या हैं क्योंकि यहाँ पर कोर का डायमीटर बड़ा है इसलिए इनके साथ काम करना आसान होता है इजी टू वर्क विथ बिकॉज ऑफ लार्जर कोर डायमीटर जो डिसएडवांटेजेस सिंगल मोड फाइबर के थे वही एडवांटेजे
कर बनानी है ऐसे जो कि पिछले केस में कैसा था पिछले केस में ऐसा था यहाँ पर एक स्टेप फॉर्म हो रहा था ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप फॉर्म हो रहा है ये देखिए स्टेप फॉर्म हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर म्यू वन और म्यू टू जो है वो अलग अलग थे कोर का स्ट्रेक्टिव इंडेक्स पिछले केस में सेम था यहाँ पर ग्रेजुअल डिग्री जा रहा है जैसे जैसे आप फाइबर ऑप्टिक एक्सिस ऊपर जाते जा रहे हैं या फिर नीचे आते जा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक एक्सिस से तो वैसे वैसे जो है इफेक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे तो यहाँ पर आपको ऐसा बना के आना है एग्जाम के अंदर और साथ में लाइट का प्रपोजेशन आपको ऐसे शो करना है हेलिकल शेप में ग्रेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स के अंदर तो आपको हंड्रेड जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे तो स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू सो मच